Beine gehen los, auf nach Horn. Wir sind auch schon startbereit. Machen wir nach vorne noch die Leine los. Wir haben abgelegt im Sixhafen. Claudia und Frank, die fädeln sich auch gerade gleich raus. Da ist noch die letzte Leine dran. Auf zum neuen Ziel. Frank kommt auch hinterher. Die Ausfahrt ist etwas eng und tricky. Die Schleuse wartet auf uns. Die hat schon grün und wir sollen reinkommen. Ist noch ein Stückchen bis hin, aber Jürgen schlägt noch eine kleine Kohle drauf. Das Schleusentor geht darf uns schon zu. Frank hat uns angemeldet. Wieder mal perfektes Timing. Das waren höchstens ein paar Zentimeter. So richtig wild der Wind heute nicht. Gleich haben wir Horn erreicht. Man sieht ganz schön viele Schiffe heute unterwegs. Wir müssen ein bisschen Slalom fahren, um die ganzen Segelbooten und anderen Sportbooten auszuweichen. Schnellfahren ist jetzt gleich vorbei. Da vorne kann man schon Horn sehen. Wir haben jetzt schon mal die Geschwindigkeit rausgenommen. Es hat wieder mal Spaß gemacht, übers Markermeer schnell zu fahren. Frank und Claudia sind schon in der Einfahrt drinne nach vorn. Da vorne ist auch das Tankschiff, die Tankstelle. Hier ankern einige Segler und wir fahren auch ein. Frank und Claudia legen als erstes am Tankschiff an, um tanken zu können. Und wir legen dann dahinter an. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Frank, Tank gerade. Wir haben hier so locker angelegt und ziehen dann vor, wenn wir dran sind. Komischerweise schäumt der Tank und lässt sich so nicht normal befüllen. Auch in Horn haben wir den gewünschten Platz im Grün bekommen. Allerdings der Hafen ist schon voller, als ich erwartet habe. So viele freie Plätze sind gar nicht mehr. Aber wir liegen hier sehr schön. Horn ist ein wunderbares Städtchen mit einem schönen Hafen. Hier so am Stadthafen liegen wir, man sieht es, an der grünen Kante. Einfach klasse. Jetzt sitzen wir vor der Fischbude und warten, dass unser Essen kommt. Stimmt's, Frank? Genau. Ich habe Kibbeling bestellt mit Ravigotte Sauce. Lecker, schon lange nicht mehr gegessen. Die beiden mummeln schon, ihren ja, lecker Fisch. Jürgen isst jetzt auch sein Kippeling. Lasst ihr es schmecken. Ja, mal gut. Kurz am Hafen vorbei, Richtung Stadt, gibt es gleich die Kippelingbude, die Fischbude. Da gab es jetzt erstmal Kippeling. Da vorne ist das Haus vom Hafenmeister an der Einfahrt und wir liegen jetzt hier ganz hinten rechts am Wald. Online-Zahlen klappt nicht, jetzt müssen wir auf den Hafenmeister warten. Aber er ist schon unterwegs. Vor der Einfahrt zum Stadthafen gibt es auf der rechten Seite noch einen Hafen, einen großen. Und auf der linken Seite auch nochmal ein großer Hafen. Also hier ist reichlich Platz. Am Nachmittag lassen wir es uns gut gehen. Nachher gehen wir noch zum Abendbrot in die Stadt. Wir liegen hier an einer grünen Kante. Hier sind nur Bäume, eine riesen Wiese. Einfach nur schön. Das ist total entspannt. Man kann hier herrlich relaxen. Prost! Dekade, Tinterloin und einmal mit Pilzen. 
Okay, so Pommes dazu und Salat. Und äh, Iberico für zwei. Das sieht auch gut aus. In Sichtweite von unserem Boot ist Dekade. Dort haben wir einen schönen Platz gehabt und haben auch gut gegessen. Schön noch die Abendsonne genossen und einen schönen Tisch unter dem Heizstrahler. Heute Abend ist Horn noch und Sonne. Die Häuser hier sind extrem schräg. Morgen allerdings ist Regen angesagt. Wenn wir morgen hier shoppen gehen, dann wird es vermutlich regnen. Aber wenn man hier so schaut, das ist wirklich extrem. Das ist hier wirklich extrem schief. Wir genießen den Abend hier in Horn und trinken jetzt noch einen Absacker bei Claudia und Frank. Heute mache ich uns ein schönes Rührei am Bord. Wie ihr seht, der Speck, der ist schon am Rutscheln. Gleich kommen jetzt noch die Eier rein. Fertige Ergebnis zeige ich euch dann. Ein leckeres Rührei schmeckt immer wieder gut. Nachdem ihr gesehen habt, wie ich in meiner Küche das Rührei zubereitet habe, hier ist das Ergebnis und jetzt lasse ich mir es schmecken. Ja, wir nutzen den Regentag und gehen nicht essen, sondern frühstücken gemütlich auf dem Boot. Nach dem Essen gehört die Hausarbeit auch dazu. Ja, man muss es ja auch wieder alles abspülen. Ne? Und oben ist auch was gut ausgestattet. Tolles Spülbecken. Die Küche ist ausreichend groß. Und funktional. Vier Platten her, aber da kann man auch große Menüs kochen. Am Montag bei Regen wirkt Horn doch sehr trostlos. Pflanzentag schon Regen, jetzt am Nachmittag wagen wir uns mal kurz raus. Aber so richtig viel ist gerade nicht los. Wir wollen aber noch eine Runde laufen. An dem Fassad sieht man schon, wie schräg die Fassaden hier sind. So schräge Häuser habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die grüne Kante hat auch einen Nachteil. Das ist natürlich Südlage und Fußball gucken ist heute Abend natürlich nicht, dadurch, dass die Bäume den Satellitenempfang stören. Auch in dem kleinen Segelhafen gegenüber der grünen Kante von unserem Hafen kann man auch an der Mauer liegen. Allerdings guckt man da auf die Mauer, da ist unser Platz schon schöner. Hier allerdings gäbe es Fußball. Heute Abend sind wir wieder bei einem Chinesen. Aber das ist ein Chinesen, der ein bisschen edler ist. Anders ist. Etwas anders ist. Und mit einem süßen Brötchen wird gestartet. Okay. Ja, man nimmt hier so drei oder vier Gänge. Und ihr werdet nachher noch sehen, was auf unserem Teller liegt. Ja. Wir haben unseren ersten Gang bekommen. Hier sieht man Spicy Sushi. Ja. Beef Tataki. Beef Tataki. Und ich habe natürlich Sashimi. Jetzt. Ich habe Honey Lamb, das heißt äh, Honig Lamm in einer schönen äh, Teriyaki Soße. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Mhm. Wird auch bestimmt gut schmecken. Ich habe Lobster Rolls und äh, das ist halt Hummer. In einer Rolle. Und die anderen beiden wir haben Peking Duck. Mit, wie heißen die? Frenzies. Frenzies? Pancakes. Pancakes. Okay. Guten Appetit. Gut. Wunderschön in der Ecke. Und im dritten Gang gibt es Soja Beef. Ja, richtig. Curry Thai Chicken. Nochmal Soja Beef. Und ich habe. Lachs, Teriyaki Lachs. Guten Appetit. Heute war der Höhepunkt unserer kulinarischen Reise durch die Niederlande mit dem Boot bei Madame Cheng. Ein hervorragendes Essen hier in Horn. Das ist hier wieder ein richtig schiefes Haus. So also schiefe Häuser habe ich in keiner Stadt bisher gesehen wie hier in Horn. Ansonsten sind jetzt um 10 die Bürgersteige hochgeklappt. In Horn haben wir jetzt 460 Liter nachgetankt bei ungefähr 66 Stunden. Wir haben etwas mehr in den linken Tank gefüllt, um die Schieflage noch etwas auszugleichen. Bin mal gespannt, ob das wirkt. Das war Horn. Morgen früh müssen wir ganz früh aufstehen, um nach Enkhuisen zu kommen.